రెండు కోనసీమగా పిలుచుకునే సిక్కోలు ప్రాంతం కొబ్బరి ఎగుమతులు లేక వెలవలబోతోంది ఏడాది కుమారు వచ్చే సీజన్ కాస్త కరోనా వైరస్ పుణ్యమాని కరిగిపోయింది మంచి రేటొచ్చిన వేళ కొనుగోళ్లు లేకపోవడంతో రైతులు కుదేలైపోయారు లాక్డౌన్ ప్రభావంతో నష్టపోతున్న ఉద్దానం కొబ్బరి రైతులపై ఎన్టీవీ ప్రత్యేక కథనం సిక్కోలు జిల్లా ఉద్దానం పరిధిలో ముప్పై ఆరు వేల హెక్టార్లలో కొబ్బరి సాగవుతోంది దీనిపై ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా రెండు లక్షల మంది ఆధారపడి బతుకుతున్నారు తుఫానుల ప్రభావం తీర ప్రాంత మండలాలపై అధికంగానే ఉంటుంది గాలుల బేబత్సానికి ఏటా కొబ్బరి పంటకు నష్టం వాటిల్లుతోంది గతంలో వచ్చిన తుఫానులకు కొబ్బరి పంట అతలాకుతలమైంది ఆ తర్వాత కొంచెం కొంచెం కోలుకుంటున్న సమయంలో తిత్తిలీ తుఫాను వల్ల పూర్తిగా నష్టం వాటిల్లింది భీకరమైన గాలుల ధాటికి ఒక్క ఉద్దానం పరిధిలోనే ఏడు లక్షలకు పైగా కొబ్బరి చెట్లు నేలకూలాయి కొబ్బరి చెట్లన్నీ నేలకూలడంతో రైతులు ఒక్కసారిగా రోడ్డును పడ్డారు మూడు నెలలకు ఒకసారి కొబ్బరి దింపు కొబ్బరి పీచుపై వచ్చే ప్రత్యామ్నాయ ఆదాయ మార్గాలు ఒక్కసారిగా ఆగిపోయాయి ఉదాహరణకి నా వరకు తీసుకుంటే ఇప్పుడు నా వయసు నలభై ఏడేళ్ళు ఒక కొబ్బరి రైతు కుటుంబంలో జన్మించిన నేను తొంభై తొమ్మిది మునుపు మా పెద్దలు చెప్పే మాటలే వినేవాళ్ళం అరవై ఏడు అరవై ఎనిమిదిలో తుఫాన్ వచ్చింది మరి నాకు అనుభవం వచ్చిన తర్వాత తొంభై తొమ్మిది అక్టోబర్ పదిహేడు మొదలుకొని రెండు వేల పదమూడు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఇలా తుఫానులతో అతలాకుతమై తొంభై తొమ్మిది మునుపు నా వరకు నేను ఒక రైతుగా పాతిక వేల కొబ్బరికే దిగుబడి చేసేవాడిని ప్రభుత్వాలు ఇప్పటికే చాలా మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాయి మాలాంటి రైతు కుటుంబాలకు కూడా అన్ని విధాలు ఆదుకొని మరి ముఖ్యంగా కొబ్బరికి అన్ని విధాల మద్దతు ధరలు ప్రకటించి ఆదుకుంటారని రైతులందరి తరపున కోరుకుంటున్నారు ఇక ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటున్న కొబ్బరి రైతులను కరోనా గట్టి దెబ్బే కొట్టింది తిత్తిలి అనంతరం అరకొరగా మిగిలిన కొబ్బరి పంటపైనే ఆధారపడ్డారు రైతులు ఈ ఏడాది కొబ్బరికాయలకు మంచి రేటు రావడంతో పరిస్థితి ఆశాజనకంగానే ఉందనుకుని సంబరపడ్డారు ప్రతి ఏటా మార్చి నెల రాగానే ఉద్దానం కొబ్బరి రైతుల్లో జోష్ కనిపిస్తుంటుంది మార్చి ఏప్రిల్ మే నెలల్లో కొబ్బరి ఎగుమతులకు మంచి గిరాకీ ఉంటుంది టన్నుల్లో ఉద్దానం నుంచి కొబ్బరికాయలు ఎగుమతవుతాయి రెండు నెలలకు ఒకసారి వచ్చే కొబ్బరి దింపుకు ఈ సీజన్లో మంచి గిట్టుబాటు ధర వస్తుంది అయితే మార్చి నెల మొదట్లోనే కరోనా దెబ్బ తగిలింది ఆ ప్రభావం ఉద్దానం కొబ్బరి ఎగుమతులపై పడింది జనతా కర్ఫ్యూ ఆ తర్వాత లాక్డౌన్ ప్రకటించడంతో సరిగ్గా సీజన్ ప్రారంభమయ్యేసరికి ఎగుమతులు ఆగిపోయాయి ఈ సీజన్లో టన్నుల్లో కొబ్బరికాయలు ఎగుమతవుతుంటాయి అయితే ప్రస్తుతం పరిస్థితి అందుకు భిన్నంగా ఉంది లాక్డౌన్ ఎఫెక్ట్ తో కొబ్బరి దింపు కళ్యాణు దాటి బయటికి పోలేదు పంట పొలాల మీద ఉన్నటువంటి పంటలను కూడా కోసుకోలేని దౌర్భాగ్య స్థితిలో మేము ఉన్నాం ఎందుకంటే ప్రభుత్వం వారి ఆదేశాల మేరకు ఈ లాక్డౌన్ ప్రకటించడం వల్ల కూలీలు కూడా చాలా కొరతగా ఉంది రైతాంగంకి కూలీలకి అందరికీ మాకు జీవన వృత్తి కల్పించాలని మేము మరీ మరీ కోరుకుంటున్నాం ప్రస్తుతం కొబ్బరికాయ ధర మార్కెట్లో ఇరవై రూపాయల వరకు పలుకుతోంది గతంలో ఎన్నడు ఉద్దానం కొబ్బరి రైతులు ఎంత రేటు చూడలేదు ఎంత మంచి కొబ్బరికాయ అయినా కేవలం ఎనిమిది నుంచి పది రూపాయలే ధర పలికేవి కలిసి వచ్చే సీజన్లో మంచి రేటు వచ్చిందని ఆశపడిన కొబ్బరి రైతుపై కరోనా వైరస్ నీళ్లు చల్లింది గతంలో ఒకసారి కొబ్బరి దింపుకు సుమారు ఎనిమిది వందల కాయల దిగుబడి వచ్చేవి కానీ వరుస తుఫాన్లు తెగుళ్ల కారణంగా దిగుబడి నూట యాభై నుంచి రెండు వందల కాయలకు మించి రావటం లేదు ఇక ఇలాంటి తరుణంలో దిగుబడి తగ్గినా కొబ్బరి పంటకు మంచి ధర వచ్చిందని ఆశపడుతున్న రైతులకు లాక్డౌన్ చెక్ పెట్టింది ఉద్దానం నుంచి కొబ్బరికాయలు ఈ సీజన్లో పొరుగునే ఉన్న ఒడిశా రాష్ట్రానికి భారీగా ఎగుమతవుతుంటాయి ఒడిశాలోని బరంపురంకు అక్కడి నుంచి ఇతర ప్రాంతాలకు పెద్ద ఎత్తున ఎక్స్పోర్ట్ అవుతాయి ఎగుమతులు ఓ రేంజ్లో జరిగే సీజన్లో కొబ్బరి రైతులను ప్రస్తుతం కరోనా గట్టి దెబ్బ కొట్టేసింది లాక్డౌన్ కారణంగా ఉగాది శ్రీరామ నవమి పండుగలకు ఒక్కల్లోడు కూడా ఎగుమతి కాలేదు పెళ్లిళ్ల సీజన్ అయినప్పటికీ కరోనా దెబ్బకు శుభకార్యాలన్నీ వాయిదా పడ్డాయి దీంతో ఆ రకంగా వచ్చే ఆదాయం కూడా ఆగిపోయింది ఏడాది మొదట్లోనే ఎగుమతులపై పరిస్థితులు తీవ్ర ప్రభావం చూపాయి మొత్తానికి ఉద్దానం కొబ్బరి రైతులు కరోనా పుణ్యమా అని అష్టకష్టాలు పడాల్సి వస్తోంది